সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি দেশ টিভির সরাসরি এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রচার স্যাভজন গুরুত্ব অনুষ্ঠানটিতে আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি শুক্রবার ঠিক এই সময় আপনাদের সাথে থাকছি আমরা এবং আমাদের সাথে থাকছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকের বিষয় অ্যাডভান্স পার্কিনসন্স ডিজিজ এবং তার সার্জিক্যাল চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে শ্রুতি উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর টিপু জেড আজিজ ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরো সার্জারি জন রেডক্লিফ হসপিটাল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সেই সাথে আমাদের সাথে আছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর জাহিদ রহান ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরো সার্জারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার দর্শক আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে আজকে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার স্যার আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং আপনাদের মূল্যবান সময় আজকে আমাদের দেওয়ার জন্য আমিও অনেক থ্যাংকস জানাচ্ছি আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য যাতে রুগীদের পার্কিনসন যেটা আছে ওদের চিকিৎসা কিভাবে আরো ভালো করা যায় এই দেশে সেটা জন্য আমরা আজকে কথা বলবো আমাদের বিষয়টা স্যার আমরা আমি যেহেতু অডিয়েন্সদেরকে বলেছি যে আসলে দর্শক দুদশে বলা হয়েছে যে অ্যাডভান্স পার্কিনসন ডিজিজ এবং তার সার্জিক্যাল চিকিৎসা আসলে আমরা কখনোই ডিরেক্ট চিকিৎসা আসলে কিভাবে দিব সেটা বলি না কিন্তু আমরা এটা বলার কারণটা হচ্ছে আমাদের বিষয়টি ছিল যে যখন মেডিক্যাল চিকিৎসাটা আসলে কাজ না করে তখন আসলে অ্যাডভান্স পার্কিনসন ডিজিজে আমরা কি ধরনের সার্জিক্যাল চিকিৎসাটা দিব আমি এটার শুরুতে একটু স্যারের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা একটু কথা বলি স্যার যেহেতু কাজ করছেন বাইরের একটি হসপিটালে সেখানে অনেক ধরনের রোগী অনেকভাবে দেখছেন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি একটু বলি যে আসলে এই ডিজিজটার প্রকোপটা কতটুকু বা আমরা ডিজিজটার সম্পর্কে কতটুকু অ্যাওয়ার এখন অ্যাওয়ারনেস তো খুব কম কারণ এই চিকিৎসা যদিও আমি নিজে করছি 30 বছর বিদেশে আর গবেষণাও করছি গত 30 বছর ধরে এখানে শুরু হতে অনেক সময় লাগলো এখন ডক্টর জাহেদ আর অন্যজনের ইনথুজিয়াজমের জন্য এই দেশে শুরু করা সম্ভব হচ্ছে সম্ভব হচ্ছে আমরা তো শুরুতে একটু জেনে নেই যদি একটু দর্শকদের সুবিধার জন্য যে আসলে আমরা আর যে পার্কিনসন ডিজিজটা বলছি আসলে আমরা কিভাবে এটাকে ডিফাইন করব যে আসলে সংজ্ঞায়িত করব কিভাবে পার্কিনসন ডিজিজ আমাদের দেশে 60 বছরের উপরে শতকরা 2 জনের হয় সেটাতে মানুষের হাত কাঁপানি একটা দোষ আর একটা দোষ হলো যে হাত পা নাড়াইতে অসুবিধা হয় ওরা খুব স্লো পড়ে যায় মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার এটা হচ্ছে প্রথম ওইটাই আর ওষুধ খেলে প্রথমে মানুষ খুব ভালো থাকে হয়তো তিন চার বছর তখন কিছু আর দরকার নাই কিন্তু পাঁচ বছর ওষুধ খেলে শতকরা সত্তর জনের ওষুধের সাইড ইফেক্ট হয় হাত পারা অসম্ভব আনক্রোল কন্ট্রোলভাবে নড়াচড়া করে আর ওষুধে সেটা বন্ধ করা যায় না কিন্তু সার্জারি যদি করি আর সার্জারিটা কি সেটা হলো তার সার্জারি করে মানুষের মগজের ভিতরে খুব সূক্ষ্মভাবে বসানো তারপরে এই বিষয়টি স্যার আই একটু বিস্তারিত জানব আমি একটু স্যারের কাছে যাচ্ছি যে স্যার যেহেতু আমাদের সাথে শেয়ার করলেন যে এই যে মুভমেন্ট ডিসঅর্ডারটা যে মানুষ হাত পা কাঁপছে বা হাত পা নাড়াতে পারছে না মানে আমাদের দেশে যেহেতু স্যার আপনি একটা সরকারি মেডিকেল কলেজ হসপিটালে আছেন সেখানে রোগীগুলো আসলে কি ধরনের সিমটমস গুলো নিয়ে আসে যদি আর একটু বিস্তারিত বলা যায় যে আসলে কেন এই ধরনের প্রবলেম গুলো হচ্ছে বা কি ধরনের আরো সিমটমস গুলো তারা নিয়ে আসছে কেন এই প্রবলেম গুলো হচ্ছে एक्चुअली এটা আনএক্সপ্লেইনেবল আনএক্সপ্লেইনেবল এটা অনেক কারণে হতে পারে নট ইয়েট আইডেন্টিফাইড কিন্তু এটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশনগুলো কিন্তু খুব বিজারি মানে একজনের সাথে আরেকজনের প্রেজেন্টেশনে খুব একটা মিল নাই এক্স্যাক্টলি স্যার যেমন অনেকে শুধু হাত কাঁপানো নিয়ে এটার জন্য হতে পারে স্যার যে বলছিলেন যে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা কম আসলে আমাদের প্রেজেন্টেশন যে মিলছে না যার কারণে আসলে মানুষ রোগটা সম্পর্কে কিন্তু ওভাবে ধারণা করতে পারছে না যে আসলে তার পার্কিনসন ডিজিজই হয়েছে কিনা शुरू हो जाए 
এই অসুখটা কিন্তু অনগোয়িং এটা কোনো দিন আর থামবে না তার মৃত্যু পর্যন্ত এবং রোগীটা আস্তে আস্তে খারাপই হতে থাকবে ইন বিটুইন তার ট্রিটমেন্ট এবং এটা আল্লাহরই হয়তো একটা বিশেষ ইয়ে যে সাধারণত এগুলো ডায়াগনোসিস হয় আফটার সিক্সটিজ রাইট স্যার আফটার সিক্সটিজ তো সিক্সটিজের পরে ফাইভ ইয়ার্স যখন সে মেডিকেল ট্রিটমেন্টে থাকছে তারপর যদি আমরা সার্জারিতে যাই দেখা যাচ্ছে সার্জারিতে পেশেন্ট আরও ফিফটিন ইয়ার্স বা টোয়েন্টি ইয়ার্স ভালো থাকছে সো ইন টোটাল এইট ইয়ার্স সে খুব দেরিতে আসছে সে জন্য ডক্টর জাহেদ আর একজন কলিগ ডক্টর মামুন ওদের ইনথুজিয়াজমে আমরা গত সেপ্টেম্বরে কয়েকটা অপারেশন করছি আর সেটা মোটামুটি ভালোই গেছে আর সে জন্য আমরা এবার চেষ্টা আমি স্যার একটু এগুলো সম্পর্কে যেটা জানতে চাই যে স্যারও যদি একটু শেয়ার করেন আমাদের সাথে যে অপারেশন গুলো স্যার কোথায় হয়েছে বা কিভাবে আপনারা মানে রোগীগুলো কেমন আছে আমরা অ্যাকচুয়ালি দুইটা অপারেশন করছি ওকে সেটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সে তো সেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট কিন্তু প্রচুর কিন্তু অ্যাওয়ারনেস পেশেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স সাপোর্ট তাদের রাজি হওয়া এই সব কিছু এখানে মেজর ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে তো আমরা দুইটা অপারেশন ইনিশিয়ালি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সে করছি এবং এখানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর প্রফেসর দিন মোহাম্মদ প্রফেসর বদরুল স্যার তারপর আমাদের প্রফেসর কনককান্তি বড়ুয়া আমাদের নিউরো সার্জারির উনি প্রফেসর প্রফেসর রাজিউল হক এনাদের সবার ইনিশিয়েটিভে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা কনফার্ম করছি বিকজ আমরা উই আর ভেরি জুনিয়র টু দেম কিন্তু ওনারা খুব সহযোগিতা করছেন এবং এই সহযোগিতার কারণে আমরা এটা করতে পারছি সরকারিভাবে কিন্তু এখন আমাদের কিছু মেন কনস্টেন্স আছে যে সরকারিভাবে আমাদের যে ইকুইপমেন্টসগুলো লাগে সেগুলো আমরা এখনো পর্যন্ত এটা প্রকিউর করতে পারিনি সার্জারি করলে আমরা ওদের খানিকটা ভালো করতে পারি একদম সারাইতে পারি না সেই জন্য অপারেশনের পরে ওই রোগীদের নিউরোলজিস্টের আন্ডারে থাকতেই হয় চিরকাল কারণ আমরা সারাচ্ছি না আমরা ওষুধ থেকে ওষুধটা ঢাকায় <laughs> পাবলিকলি কিছু কভার করা করলে মানুষদের অ্যাওয়ারনেস বাড়বে আমরাও চেষ্টা করছি পাবলিকদের লেকচার দিতে যাতে মানুষরা যদি চিকিৎসা থাকে ওরা ডাক্তারদের কাছ থেকে চেয়ে নিবে সেটার জন্য চেষ্টা যাতে ইন্টারাকশনটা আরো বাড়ে পাবলিক এবং ডাক্তারদের সাথে বিদেশও হইছে অনেক দিন আমি স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে ইনভেস্টিগেশনের বিষয়গুলো স্যার একটু যদি আমাদেরকে বলেন যে আমরা কি ধরনের একদম ইনভেস্টিগেশনগুলো করে থাকি যেটা দিয়ে আমরা একদম পারফেক্টলি ডায়াগনোসিস করতে পারবো যে রোগীর পার্কিনসন্স ডিজিজই আছে সবচেয়ে বড় ইনভেস্টিগেশন হলো যদি নিউরোলজিস্ট ডাক্তার স্পেশালিস্ট যদি মনে করে যে পার্কিনসন আছে সবচেয়ে বড় ইনভেস্টিগেশন হলো একটা ড্রাগ লিভার ডোপা ওটা রোগীর যদি দেয় একটা ট্যাবলেট আর যদি পেশেন্টের সিমটমগুলো সাথে সাথে ভালো হয় কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার চাইতে বড় ইনভেস্টিগেশন নাই 
খুব সহজ একটা ইনভেস্টিগেশন এটা আমরা মানে একটা খুব মানে প্রম্পটলি আর কি করতে পারি যে এই মেডিসিনটা দেওয়ার পর যদি তার যে প্রবলেম গুলো বা তার যে সাইন সিমটমস গুলো যদি সাবসাইডেড হয় তাহলে মোটামুটি আমরা ধারণা করতে পারবো যে রোগীর এই প্রবলেমটা আদার্স কি কি আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে থাকি অন্যগুলো যদি পারকিনসনের মতো ও কয়টা রোগ আছে যে পারকিনসনের সিমটম আছে আর তার উপরে আরেকটু আছে যেমন ডিমেনশিয়া পারকিনসন প্লাস যেটা আমরা পারকিনসন প্লাস যেটা বলে রাইট প্রথম পাঁচ বছরে তফাত করা বড় মুশকিল আর তখন যদি কারোর সন্দেহ হয় তাইলে স্পেশালি পেট সিটি এইসব স্ক্যান করে আলাদা করা যায় তাছাড়া সময়ের মধ্যে লিভার ড্রোপার যদি কাজ করতে পারে না পাঁচ বছর পর তাহলে ধরে নেবে যেন পার্কিনসন প্লাস पार्किसन मस्तिष्क रोगटी सम्पर्क सर्वप्रथम धारणा दें जेम्स पार्किसन और नाम अनुसारे रोग नामकरण है एन एस एफ द शेकिंग पालजी नामक प्रबंधे छयन पार्किसन रोगी सम्पर्क वर्णना दें पार्किसन रोग हल एक प्रकार निजनारेटिव स्नायु अधपतन जनित रोग আমাদের মস্তিষ্কের যেই কোষগুলো শরীরের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণত ওই অংশের অধপতন জনিত কারণে এই রোগ হয়ে থাকে মস্তিষ্কের এই কোষগুলো সাবস্ট্যান্সিয়াল নায়গ্রা নামক অংশে উৎপন্ন হয় এবং পুটামিন ও কডেটের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সাবস্ট্যান্সিয়াল নায়গ্রা নামক অংশ থেকে তৈরি ও নিঃসরিত হয় ডোপামিন নামক এক ধরনের সিগনালিক রাসায়নিক পদার্থ এই ডোপামিন নামক পদার্থটি নিউরনের সিনাপসিসের মধ্যে দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের স্বাভাবিক চলাচলের জন্য সিগন্যাল প্রেরণ করে কিন্তু যখন ডোপামিনের তৈরি ও নিঃসরণ স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয় অথবা বন্ধ হয়ে যায় তখনই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হয় তখন এই অবস্থাকে আমরা বলি পার্কিনসেন্স রোগ ঠিক কি কারণে ডোপামিনের তৈরি ও নিঃসরণ স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয় অথবা বন্ধ হয়ে যায় তা এখনো জানা যায়নি গবেষকদের মতে পার্কিনসেন্স রোগের জন্য জেনেটিক এবং এনভায়রনমেন্টাল উভয়েরই একটি সংমিশ্রিত কারণ দায়ী তবে কোন কারণটি পার্কিনসেন্স রোগের পেছনে বেশি দায়ী তা ঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না সারদের সাথে যে কথা বলছিলাম অনেক কিছু এখানে ও তথ্য উঠে এসেছে এবং স্যার বলছিলেন যে আসলে আননোন কজ থাকে যে আসলে এটিওলজিটা আমরা এখনও বের করতে পাইনি ওভাবে এবং স্যার এই যে আপনি স্যার একটা কথা বললেন যে আমাদেরকে লেভোডোপা যদি আমরা দেই রোগীদেরকে যাদেরকে আমরা সন্দেহ করছি পার্কিনসন ডিজিজ আছে কিন্তু তাদের যখন সাবসাইডেড হচ্ছে না তখন কি অনেক ডক্টররা কি মানে এটাকে ডায়াগনোসিসে ভুল করতে পারেন কি না যে অ্যাডভান্স পার্কিনসন যে প্লাস বলছেন স্যার স্যার এটা ছাড়া এটা ছাড়া অন্য কোনো কিছু ডায়াগনোসিস করতে পারেন কি না শুরুতে যদি হয় ওদের মধ্যে হয়তো দুই থেকে চার জনের হিস্ট্রিতে পার্কিনসন প্লাস কিন্তু সেটা সময় ছাড়া তো বোঝা যায় আমরা সারের কাছ থেকে একটু পার্কিনসেন্স প্লাস ডিজিজের যে আরও আদার সিমটমসগুলো যে যেগুলো পার্কিনসেন্সে ছিল সেটা ছাড়াও আর আদার্স কি কি থাকলে যেটা আমরা পার্কিনসেন্স প্লাস বুঝি সেগুলো একটু যদি জানি যেমন একটা খুব কঠিন হয়ে যায় আমাদের জন্য মানে আমাদের না নিউরোলজিস্টদের জন্য প্রোগ্রেসিভ সুক্রার নিউক্লিয়ার পলসি সিমিলার টু পার্কিনসেন্স কিন্তু এগুলো ক্লিনিক্যাল এক্সামিন করলেই ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করা যায় প্লাস এর সাথে پیشنটের হয়তো ডিমেনশিয়া মানে স্মৃতি ভুলে যাওয়া এটা থাকতে পারে তারপরে হ্যালুসিনেশন থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের হ্যালুসিনেশন অডিটরি ভিজুয়াল তো এগুলো প্লাস আদার্স ডিজেনারেটিভ কিছু ডিজিজ ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ পার্কিনসন্স 
এগুলো থাকলে অ্যাকচুয়ালি খুব ডিফিকাল্ট এবং এগুলো কিন্তু সার্জিক্যাল কেস প্রাইমারিলি সার্জিক্যাল কেস না রাইট স্যার এগুলো সাধারণত সার্জারিতেও খুব একটা বেনিফিট হয় না কিন্তু স্যার যেটা ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে বললেন ওটাকে বলা হয় লিবোডোপা চ্যালেঞ্জ মোর দ্যান এনি ইনভেস্টিগেটিং প্রসিডিওরস পেশেন্টের হ্যাঁ পেশেন্টের পার্কিনসন্স ডিজিজের সিমটমগুলো শুরু হলো আমি তার সমস্ত ড্রাগ বন্ধ করে দিলাম দেওয়ার পরে তাকে হয়তো আমি একটু লোডিং ডোজে লিবোডোপা দিলাম দেওয়ার পর দেখা যাবে যে তার সমস্ত সিমটমগুলো ডিজাইপার করে গেছে দিস ইজ কলড লিবোডোপা চ্যালেঞ্জ তো যেই পেশেন্টের লিবোডোপাতে রেসপন্সটা ভালো হবে তার সার্জারি তো ভালো হবে রাইট স্যার দিস ইজ প্রাইমারি কনসার্ন এটা কি কোনো কিছু যে আমরা আর্লি স্টেজে ডায়াগনোসিস করলাম বা এরকম কোনো কিছু কি যেটা মানে যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস করতে পেরেছি پیشنটের এবং তার রিকভারিও তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা ডেফিনেটলি এখন সার্জিক্যাল একটা কনভেনশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিকগনাইজড একটা কনভেনশন আছে সেটা হলো যে پیشنটের যেদিন ডায়াগনোসিস হয়ে সে মেডিকেশন শুরু করবে সেদিন থেকে 4 থেকে 5 বছর সে ভালো থাকবে তারপর থেকে উইদিন 10 ইয়ার্স মানে পরবর্তী 6 বছরের ভিতরে তাকে ডিবিএস যদি আমরা করে ফেলতে পারি এই پیشنট ফারদার 20 ইয়ার্স খুব ভালো থাকবে স্যার আমরা এই বিষয়টি আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করব আর একটু বিরতি নিচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক সাভলন গুডহেলথ অনুষ্ঠানটি এই পর্যায়ে সময় হয়ে এসেছে ছোট একটি বিরতি নেবার বিরতি পর ফিরে আসছি থাকবেন আমাদের সাথে সুপ্রিয় দর্শক বৃত্তি শেষে আবারও ফিরলাম স্যাভলন গুঠাল অনুষ্ঠানটিতে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের বিষয় ছিল অ্যাডভান্স পার্কিনসন্স ডিজিজ এবং তার সার্জিক্যাল চিকিৎসা সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার স্যার কথা বলছিলাম জাহিদ স্যারের সাথে যে স্যার কথা বলছিলেন যে আমরা যেটাকে বলি লিভোডোপা চ্যালেঞ্জ যে আমরা সব ধরনের ড্রাগগুলোকে রোগীকে অফ করে দিব এই পার্কিনসন ডিজিজের ক্ষেত্রে এবং তাকে তাতে যদি তার একটা রেসপন্স আসে তাহলে আমরা ধরে নিব যে রোগীর পার্কিনসন ডিজিজ রয়েছে এবং যত তাড়াতাড়ি রোগীর রেসপন্স হবে তত তাড়াতাড়ি ওই রোগীগুলোকে আমাদের সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট দেওয়াটা ইজিয়ার হবে স্যার ওই বিষয়টিতে একমত হ্যাঁ যদি লিভোডোপা তে پیشنট রেসপন্ড করে আর যদি সাইড এফেক্ট না হয় তাহলে মেডিকেল চিকিৎসায় চলা উচিত মুশকিল হলো কি ওই যে পাঁচ বছর ওষুধ খেলে এই সত্তর দশ করা শতকরা সত্তর জনের সাইড এফেক্ট হওয়া শুরু হবে ওদের হাত পা মানে ইচ্ছার বাইরে নড়াচড়া করবে একটু হ্যালুসিনেশন হইতে পারে এই সাইড এফেক্ট যদি শুরু হয় ঠিক তখন যদি সার্জারি হয় তাহলে লোকটার মেডিকেল চিকিৎসা আরও স্মুথলি ফেরত ফেরত যাবে তার হয়তো পাঁচ দশ বছর ভালো জীবন যাবে স্যার কাছে আমরা জানতে চাইছিলাম স্যার একটু ডিবিএস নিয়ে কথা বলছিলেন যে ডিপ ব্রেইন স্টিমুলেশন এই বিষয়টি নিয়ে স্যার একটু আমরা জানব তাকে স্যার একটা ফোন আছে ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার আমি <laughs> <laughs> আচ্ছা 
দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য স্যার যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম যে ডিবিএস নিয়ে স্যার আপনি কথা বলছিলেন যে আসলে আমরা কখন করছি বা কেন এটা করছি বাকি আচ্ছা ডিবিএস নিয়ে আসলে স্যার এর সামনে বলা তো খুব ডিফিকাল্ট স্যার অবশ্যই একটু স্যার আমাদের সাথে যদি একটু শেয়ার করেন যে স্যার যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন ডিবিএস নিয়ে স্যার আপনি যদি কোনো কিছু অ্যাড করতে চান একটু বলেন ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি ডিবিএস টা করা হচ্ছে কিন্তু পার্কিনসনস এর যে ট্রিটমেন্ট এটা কি স্মুথ করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমি ডিবিএস সার্জারি করার পরে پیشنটা নিউরোলজিস্ট এর কাছে যাবে না ওষুধ খাবে না জিনিসটা এরকম না কিন্তু ওষুধ যাতে আরো এফেক্টিভলি কাজ করে সেটার জন্য কিন্তু সার্জারি কারণ ওষুধ খাওয়া অবস্থায় ওষুধ সাইড এফেক্টের জন্য রোগীরা ডিবিএস এর জন্য আমাদের কাছে আসে তাদের মোটর ডিসকাইনিয়াসি শুরু হয় অ্যাবনরমাল মুভমেন্ট শুরু হয় তার লাইফটা মিজারেবল হয়ে যায় তার ফ্যামিলি লাইফও ডিসটারবড হয়ে যায় এবং সোশ্যালি সে কিন্তু আর অ্যাকসেপ্টেড থাকে না তো এগুলো যদি আমরা ডিবিএস করে দিতে পারি ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন ব্রেনের নির্দিষ্ট একটা নিউক্লিয়াসে আমরা একটা ইলেকট্রোড বসায় দিই সেই ইলেকট্রোডটা চামড়ার নিচ দিয়ে একটা টানেল করে আমরা পেসমেকারের মতো একটা ব্যাটারি বুকে চামড়ার নিচে বসায় দিই তো ওটা কন্টিনিউয়াসলি ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ করতে থাকে এবং ওই নিউক্লিয়াসটাকে নিয়ার ন্যাচারাল ফাংশনিং রাখে তার ফলে তার এই অ্যাবনরমাল মুভমেন্ট মুভমেন্ট গ্লু কমে যাবে কমে যায় সাথে তাকে হয়তো কিছু ওষুধপত্র মেডিকেশনে চলে দিস ইজ ডিবিএস স্যার যদি একটু চুপ শেয়ার করতে চান যে এখানে স্যার এর কিছু বলার আছে কিনা ডিবিএস এর বিষয়টিতে না না এটাই বলা লাগে যে আপাতত এই চিকিৎসার দাম প্রচন্ড সেজন্য হয়তো সেটা কি স্যার আপনি মনে করছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে না বাইরের দেশেও একই একই রকম বাইরের দেশেও একই मानुषर हाथ कपानी बंद करा जाए बंद करा जाए स्लोलि पेशेंटर जागान तो थकते हैं तो आस्ते आस्ते মাথাটা গরম করে ওই সেলের ওই নিউক্লিয়াসের জায়গাটাতে একটা একটা লিজন করা যায় মানে পোড়ানো যায় তাতে তো মানুষের অনেকটা উপকার হয় খরচ কম কিন্তু শুধু এক পাশ অপারেট করা যায় দুই পাশে ওইভাবে করা যায় না ওইটাই মুশকিল সেজন্য ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশনের इम्प्रुवमेंट लाभ देखी चिकित्सा पद्धति प्रचलित এই চিকিৎসা পদ্ধতি ডিপ্রেশন থেকে শুরু করে স্ট্রোকের ফলে সৃষ্ট পঙ্গুত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা তা গবেষকরা খতিয়ে দেখছেন ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন পদ্ধতিতে ব্রেনের অ্যাবনর্মাল জায়গায় ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট সরবরাহ করা হয় এর ফলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি ও একগুচ্ছ রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় যা নিউরো ট্রান্সমিটার নিঃসরণে কাজ করে এই ঘটনাগুলো একত্রে ব্রেনের অস্বাভাবিক সংযোগগুলোকে ঠিক করতে সহায়তা করে একজন নিউরোলজিস্ট এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য ব্রেনের কাঙ্ক্ষিত স্থান নির্ণয় করে
তারপর সে স্থানে সার্জারির মাধ্যমে একটি ইলেকট্রোড স্থাপন করেন একটি সরু তার সেই ইলেকট্রোড থেকে মাথা ঘাড় কাঁধ হয়ে ত্বকের নিচ দিয়ে বুক পর্যন্ত আসে সেখানে এটি একটি ব্যাটারি চার্জিত পালস জেনারেটরের সাথে যুক্ত হয় যা ইলেকট্রিক্যাল সংবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম চিকিৎসক ব্রেইনে ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট প্রেরণের জন্য যন্ত্রটি চালু করেন এবং হাত নাড়তে বলেন যেন তিনি বুঝতে পারেন ইলেকট্রোডটি ঠিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে কি না সার্জারির কিছু সপ্তাহ পর রোগী একজন নিউরোলজিস্টের কাছে যান যন্ত্রটি কতটুকু শক্তিশালী এবং প্রতি সেকেন্ডে কত সংখ্যক ইলেকট্রিক্যাল পালস সৃষ্টি করবে তা চিকিৎসক সেট করে দেন সেট করে দেওয়ার পর ডিবিএস যন্ত্রটি প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট সাপ্লাই করতে থাকে যন্ত্রের ভোল্টেজ এবং অন্যান্য সেটিংস ঠিক করার ক্ষেত্রে রোগীর প্রোফাইল ও আক্রান্ত রোগের উপর চিকিৎসক নির্ভর করেন এখানে স্যার অনেকগুলো তথ্য উঠে আসছে এবং আমরা কি স্যার এই যে রোগীগুলোকে যখন আমরা এই প্রসেসটা করছি তখন রোগীগুলোকে আমরা সজ্ঞান রেখেই করছি এবং তাকে কি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে আগে তো আমরা সব সময় জাগন অবস্থায় অপারেট করতাম কিন্তু এখন এমআরআই এর ছবিগুলো এত ভালো আসে আর যেখানে তারটা বসাবো এত পুরোপুরি ভাবে আমরা বুঝতে পারি যে কোথায় আসলে বসাতে হবে বাকি এখন আমরা তো যখন আমি 30 বছর ধরে করছি এখন আমার একটা ভালো মোটামুটি জানি যে তার কোথায় দিলে লোকটার উপকার হবে সেজন্য যেখানে কাজ করি অক্সফোর্ডে শতকার 80 জনের আমি পুরোপুরি ঘুমে অবস্থায় অপারেশন করি আমরা যখন স্যার জাগ্রত অবস্থায় করছি সেই ক্ষেত্রে রোগীর কি কোনো সাইড এফেক্ট হয় কিনা বা রোগীর কি কোনো ধরনের কষ্ট হচ্ছে কিনা না সাইড এফেক্ট যদি কারেন্ট ভুল জায়গায় যায় মানে তেমন খারাপ কিছু না হলো কি হাত কাঁপানোর জন্য যদি অপারেট করি একটু এদিক সেদিক হলে লোকটার কথা বলাটা বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা রোগীর উপরে নির্ভর করে কোনো কোনো সময় কোনো রোগী এত অ্যাংশাস যে যে কোনো মতেই জাগ্রত অবস্থায় অপারেট করা যায় না আর কোনো কোনো রোগীর সিমটমগুলো এত স্পেসিফিকলি জাগ্রত অবস্থায় পরীক্ষা করা লাগে যেমন আমি যদি ডিবিএস করি ব্যথার জন্য পেশেন্ট যদি জাগনা থাকে তাহলে আমি ব্যথা কমছে কিনা আমি বলতে পারি কিন্তু পারবো না সেজন্য রোগীর উপরে নির্ভর করে আমরা একটি বিরতি নিব এখন বিরতির পরে এসে স্যার আপনি আমাদের একটা রিসার্চ সম্পর্কে বলবেন যেটা স্যার আপনি বানর কে ব্যবহার করেছেন এই রিসার্চটা নিয়ে আমরা একটু জানবো একটু বিরতির পরে এসে সুপ্রিয় দর্শক সাবলন গুডল অনুষ্ঠানটি এই পর্যায়ে আবার সময় হয়েছে ছোট একটি বিরতি নেবার বিরতির পর ফিরে আসছি থাকবেন আমাদের সাথেই সুপ্রিয় দর্শক বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম স্যাভলন গুডহেলথ অনুষ্ঠানটিতে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি শুক্রবার ঠিক এই সময় আপনাদের সাথে থাকছি আমরা এবং আমাদের সাথে থাকছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকে এই বিষয় ছিল অ্যাডভান্স পার্কিনসন্স ডিজিজ এবং তার সার্জিক্যাল চিকিৎসা সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন স্যার বিউতিতে যাবার আগে আমরা কথা বলছিলাম আসলে অ্যাডভান্স পার্কিনসন্স ডিজিজটা নিয়ে স্যারের যে একটা লম্বা সময়ের জার্নি ছিল সেই সাথে আমাদের দেশের কাজ করার প্রেক্ষাপটে স্যারের যে অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে যে আসলে অনেকে অ্যাওয়ারই না যে আসলে তার পার্কিনসন্স ডিজিজটা হয়েছে এবং কিছু সায়েন্স সিমটমস স্যার বললেন যে এই ধরনের সায়েন্স সিমটমসগুলো থাকলে আসলে একজন নিউরোলজিস্টের কাছে আসা উচিত যে তার আসলে অ্যাডভান্স পার্কিনসন্স ডিজিজটা হয়েছে কিনা বা পার্কিনসন্স ডিজিজে রোগীটা ভুগছে কিনা কারণ কিছু সায়েন্স সিমটমস স্যার বললেন যে পার্কিনসন্স প্লাস ডিজিজে যে অডিটরি হ্যালোসিনেশন হচ্ছে ভিজুয়াল হ্যালোসিনেশন হচ্ছে এই জিনিস 
জিনিসগুলো যখন আমাদের দেশে হয় যে মানুষ উল্টা পাল্টা দেখছে বলটা পাল্টা শুনছে আমরা কিন্তু নরমাল ভাবে অ্যাকসেপ্ট করি না আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলছি তারা কিন্তু ভাবে যে তার মাথায় সমস্যা বা পাগল হয়ে গেছে আমরা ডিরেক্ট কিন্তু এই ধরনের ওয়ার্ডগুলি ইউজ করি এবং তাকে কিন্তু খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে যে একজন নিউরোলজিস্টের কাছে নেওয়া দরকার তা কিন্তু না আমরা একজন সাইকোলজিস্টের কাছে কাছে হয়তো বা নিচ্ছি যে সে হয়তো বা ঘুমাচ্ছে না বা তার টেনশন হচ্ছে সে জন্য এগুলো দেখছে কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার অ্যাডভান্স পার্কিনসন ডিজিজ প্লাস প্রবলেমগুলো আরও বেড়ে যাচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি যে এই প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে এই যে মিডিয়ার যে প্রোগ্রামগুলো হয় তাতে করে অনেক রোগীরা দেখেন যে তাদের এই সাইন্স সিমটমসগুলো যদি থাকে যে তাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আমার এই রোগটা হয়তো বা হয়েছে এবং আমি চাইলে একজন নিউরোলজিস্টের কাছে দেখিয়ে আর্লি ট্রিটমেন্ট নিলে আর্লি সুস্থ থাকতে পারি এবং স্যারের কাছ থেকে আমরা যেটা পার্সোনালি জানলাম যে স্যারের দেশে আসা হয় অনেক কম সময় ধরে কিন্তু আমাদের সাথে স্যার আরও লম্বা সময় ধরে কিছু কাজ করবেন এবং কিছু সার্জারি করবেন আমরা ইন ফিউচার স্যারের সাথে আরও কিছু প্রোগ্রাম করব যে আমাদের রোগীগুলো যেগুলোকে স্যার আপনি সার্জারি ট্রিটমেন্ট করছেন কতটুকু স্যার ভালো আছে আমরা সেটা জানব এই পোর্শন পোর্শন একটু স্যার জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি স্যার একটা রিসার্চ করেছিলেন বলেছিলেন যে বানরের উপরে আসলে কেন এটা করতে হয়েছে বা আপনার মানে এই করার পিছনে আসলে কি ধরনের কারণ ছিল বা কি ধরনের চিন্তাটা ছিল আপনার সেটা অনেক দিনের ইতিহাস আমি 75-76 এর দিকে প্রথম ডিগ্রি করার সময় তখন দুইটা জিনিস হয়েছে লিভার ডোপা বের হয়েছে আর পার্কিনসনের সার্জারি লিভার ডোপা এত ভালো কাজ করত তখন শুরুতে যে পার্কিন সার্জারি চলে গেছিলেন বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা পুরানো একটা ফিল্ম দেখছিলাম লিভার ডোপা তখন বের হয়েছে কিন্তু তার আগে সার্জারি হতো পার্কিনসন আগে সার্জারি একটাই একমাত্র চিকিৎসা ছিল কিন্তু লিভার ডোপা বার হতে ওইটার এত ভালো ছিল যে সার্জারি সারা দুনিয়াতে বন্ধ হয়ে গেছিল কিন্তু আমি পুরান ফিল্মগুলো দেখলাম যে একটা তার দিয়ে মাথার মধ্যে ঢুকায় অল্প একটা জায়গা পুরাই মানুষের হাত বন্ধ করা হাতের কাপানি বন্ধ করা সেটা শেষ সার্জারি শেখার জন্য আমার নেশা হয়ে গেছিলো সেজন্য আমি সার্জারি থেকে গেছি মেডিকেল স্কুলে করে কিন্তু সার্জারিতে ঢুকার পর সে সার্জারি ছিল না কিন্তু লিভার ডোপা বের হওয়ার পর হ্যাঁ কিন্তু লিভার ডোপা 76 77 এ শুরু হয় কিন্তু 1980 তে তখন দেখা গেল যে সাইড এফেক্ট শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়েছে মেজরিটি মানুষের সাইড এফেক্ট কিন্তু পার্কিনসন ডিজিজটা কিভাবে মগজ এফেক্ট করে কেউ জানতো না কারণ আসলে পার্কিনসনের কোনো মডেল ছিল না মানে জানত মানুষের উপরে তো এক্সপেরিমেন্ট করা যায় না তারপর দেখা গেল হঠাৎ করে সেভেন্টিন সিক্সের দিকে যে কয়েকজন ড্রাগ অ্যাডিক্টার ওরা হঠাৎ একটা সাইকাইট্রিস্টের কাছে দেখা গেল যে ওরা পার্কিনসনের মতো কিন্তু কেন এইসব সুস্থ ছাত্ররা সব পার্কিনসন দেখা গেল যে ওরা একটা প্যাসেডিন একটা পেন কিলার ওইটারে কিছু বদলায় টদলায় কেমিস্ট একজন ছিল সেটা নিজে খেয়ে ওরা পার্কিনসন হয়ে গেছে তার ওরা যখন দেখল যে এই বিষটা কি ওর একটা বানরে দিছে কয়েকজন সায়েন্টিস্ট তো যেটা কোনো দিন দেখা গেল না আগে যে সুস্থ বানর এই ওষুধটা দিলে একদম মানুষের মতো হয়ে যায় হাত কাঁপতেছে শক্ত হয়ে গেছে আর লিভার ডিপ ডোপা দিলে একেবারে সুস্থ হয়ে যায় তো সে মডেলটা পেয়ে হঠাৎ আমি ভাবলাম যে সার্জারি কীভাবে এটা ঠিক করা যায় তো সেই জন্য আমি বানর রিসার্চ নিয়ে ঢুকছিলাম এইটি নাইন এইটি এইটের দিকে তখন দেখা গেল যে একটা জায়গা যেটা সাবথ্যালামিক নিউক্লিয়াস বলি আমরা সেটা পার্কিনসন যেটার মধ্যে কোনো দিন জড়িত ছিল না যত মানুষ জানত তো সেই জায়গাটা পার্কিনসন মগজে একটু বেশি কাজ করছে আমার প্রশ্ন হলো কি ওইটারে যদি পড়াই একটা শুই দিয়ে বানরটা ভালো হবে কি না তা সেটা করলাম এইটি নাইনে আমরা দেখালাম যে ওই অল্প জায়গা পড়ালে বানরের একদম ভালো হয়ে যায় হাত কাপড়ি বন্ধ যেটা আসলে ধারণাই ছিল না যে সাবথ্যালামিক ওই নিউক্লিয়াস আসলে ইনভলভড সেখানে স্যার আপনি ইনভলভ করলেন জিনিসটা হ্যাঁ কিন্তু সাবথ্যালামিক নিউক্লিয়াস ডাক্তাররা জানতো যে ওখানে স্ট্রোক হইলে সুস্থ মানুষের ওদের হাত ভীষণভাবে আনকন্ট্রোলভাবে নাড়াচাড়া করে সেজন্য ওইখানে পুরাতে রাজি ছিল না 
আর কয়েক মাস পরে ফ্রেঞ্চ বৈজ্ঞানিকরা দেখালো যে তার বসায় না পুরায় যদি কারেন্ট দেয় তো একই রেজাল্ট পাবে তো সেটা ওরা ভাবলো অনেক নিরাপদ সে জন্য ওই ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন শুরু করছে ওই প্রথম কেসটা হলো নাইনটি থ্রি আমরা আমাদের কাজ এইটি নাইন নাইনটিতে পাবলিশ করছি মানের উপরে আর নাইনটি টুতে সে মানুষের উপরে প্রথম শুরু হয় তো সেখান থেকে এখন ডিপ ব্রেন আপনি ছিলেন হ্যাঁ আমি তখন সার্জারি ছিলাম আমরা পিএইচডি করে আমি তো মানে ট্রেনিং ডাক্তার ছিলাম সেজন্য নিজের হাতে করতে পারি নাই আর ফ্রেঞ্চ ডাক্তাররা করছে তো সেজন্য এই নাইনটি থ্রিতে ওই অপারেশন শুরু হয় আজ সারা দুনিয়াতে দুই থেকে সোয়া দুই লক্ষ মানুষের সে অপারেশন হয়েছে আর বানার অপারেশন এখনও চালাই চালাইতাম কারণ একটা সিমটম ওষুধে ভালো হয় না আর সে সবথলামিক নিউক্লিয়াস সার্জারিতে ভালো হয় না সেটা হলো যে হাঁটা শুরু করতে গেলে অনেক পার্কিনসনের মনে হয় যে পাটা লেগে যায় মানে উঠাইতে পারে না বা পড়ে যায় বসালে মানুষের হাটাটা একটু ভালো হয় কিন্তু অনেক বিপজ্জনক জায়গায় আমাদের নম্বর বাড়ে আর যদি আমরা দেখাতে পারি কিভাবে নিরাপদ ভাবে ওই সার্জারি করা যায় মানুষ আরো বেশি ইন্টারেস্টেড হবে এবং ডাক্তার আরো বেশি ইন্টারেস্টেড হবে জিনিসটাকে জানার ব্যাপারে এবং শিখার ব্যাপারে কিন্তু মুশকিল হলো কি মানরের রিসার্চ এখন দুনিয়াতে অনেক জায়গায় বন্ধ হয়ে গেছে কারণ যেটা আমরা বলি অ্যানিমাল রাইটস ওরা বলে যে মানুষ আর বানরের মধ্যে তফাত এত কম যে বানরে এইসব গবেষণায় ব্যবহার করা উচিত না সেজন্য ইংল্যান্ডে যেখানে আমি কাজ করি বানরের গবেষণা বন্ধ হয়ে গেছে ইউরোপে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে সেজন্য ভয় লাগছে যে এইসব নতুন নতুন চিকিৎসা আস্তে আস্তে কমে যাবে কিন্তু স্যার এমনিতে কি আপনারা যখন এই যে এই যে স্যার আপনি আবিষ্কার মানে করছেন বা এই জিনিসগুলো যে স্যার আপনারা বের করে আসছেন এটার ব্যাপারে যখন আমরা যদি স্যার বানরের উপর করতে না পারি কিন্তু আমরা ট্রেনিং প্রাপ্ত ডক্টর দিয়ে কি সেটা মানুষের উপর কি এই ধরনের আস্থাটা কি আমরা ক্রিয়েট করতে পারছি কি না যে আমরা যদি কখনো দরকার হয় তাহলে এই ধরনের সার্জারিগুলো করব ইন ফিউচার এই যে নতুন রোগ বা পুরান রোগের যেটা কোনো চিকিৎসা নাই যদি ওই রোগের বিজ্ঞান সায়েন্সটা না জানি আমরা আন্দা গুন্দা তার বসাইতে পারে মানুষের মাথার মধ্যে আমাদের তো এইগুলো এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে পেমেন্ট আসলে অনেক ভালোভাবে করাটা খুবই দরকার এই ব্যাপারে আচ্ছা স্যার আমরা অনুষ্ঠানে একদমই স্যার শেষ পর্যায়ে আছি আজকে স্যার অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাদের মূল্যবান সময় দেবার জন্য এবং স্যার আমাদের সাথে শেয়ার করছিলেন যে স্যার জুন মাসে কিছু রোগী আমাদের সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাবে আমরা সেই রোগগুলো এক্সপেরিয়েন্স আমরা ইন ফিউচার আরও কিছু এই বিষয়টি নিয়ে স্যার জানব স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের দর্শক দুর্দশে যদি আপনার কিছু বলার থাকে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা তো আছি প্রথমে আপনাদের নিউরোলজিস্টের কাছে যান যে আপনারা নিজের কন্ডিশন নিয়ে একটু চিন্তায় আসেন আর যদি সার্জারি কোনো উপকার করাতে পারে আমাদের কাছে পাঠাইতে পারেন ডক্টর জাহেদ আর ডক্টর হেলাল পিজি হাসপাতালে আর আমি তো আছি কারণ আমরা আমি দুনিয়ার অনেক জায়গায় স্কাইপ দিয়ে ক্লিনিক করি অবশ্যই স্যার স্যার অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনার মূল্যবান সময় আমাদের দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক স্যাবজন গুডহেলথ অনুষ্ঠানটিতে আমাদের আজকের বিষয় ছিল অ্যাডভান্স পার্কিনসন্স ডিজিজ এবং তার সার্জিক্যাল চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে ছিলেন প্রফেসর ডক্টর টিপু জেড আজিজ ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোসার্জারি জন রেডলিফ হসপিটাল 
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি আপনারা তার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারেন দর্শক আপনারা আশা করি উপকৃত হয়েছে সাধারণ গুডল অনুষ্ঠানটি আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আবার দেখা হবে আগামী পর্বে ঠিক একই সময় ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই ভালো থাকুন